በብዛት እየበዛ ያለ ነገር ነው የሃይፐር ሴክሹአሊቲ የሚባለው ነገር ሰዎች ውስጥ ሱሰኛ ሱስ በነገር በተወሰኑ ዙሪያዎች ላይ ነው ሱስ የሚያጠነጥ ነው ግን የሃይፐር ሴክሹአሊቲ በውስጥ የተለከፉ ሰዎች አሉና እነዚህ ሰዎች ምልክቶቻቸው ለምሳሌ ከማይቀውት ሰው ጋር እግኒነት የሚፈጸም ነገር አለ ከዛ በኋላ እንደም ስም ይጠይቁ አሉ ነገሩ ካለቀ በኋላ ማነበረስ ማነበረስ ምናም ይሉ ሰዎች እነዚህ አንዱ ምልክት ይሄ ነው ከማይቆጥ ሰው ጋር የሚያደርጉ የሚጎነጥሉ ትራንስፖርት ላይ እንዚ በባሶች ላይ እና ለቦታዎች ላይ እጃቸው ማርፍ ሰዎች አሉ ሴት ካለፈች ለዚህም የዚህ የዚህ ስሜት ምልክት ነው ምልክት ነው በቃጃቸው ማለት ሳይፈልጉ ማንዳንዴ እጃቸው ማይታዘዛቸው ሰዎች አሉ የሚነካኩ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህ ሰዎች በተደጋጋሚ ከማይቆጥ እንተ ወደ የሃይፐር ሴክሹአሊቲ ጉዳይ ብዙ ሰዎች እንደ ጀግንነትም እንደ እንትንነትም የውንድነትም መልክ ያደረጉ ነው የሚቆጠሩ አሁን ግን ያምሩ ህመም ነው ከባድ ያምሩ ችግር ነው በተደጋጋሚ እንትን በሌለ ሁኔታ ግንኙነት የሚፈጽሙ ሰዎችን ማለት ነው ስለዚህ ጉዳቶችን ከፍተኛ ያምሮ የህመም መጠን እንደማስከተሉ የቤተሰባዊ ግንኙነትን ያከዘክዛል በስራ በኩል ኢምፕሮዳክቲቭ እንዳትሆን ወይም ስኬታማ እንዳትሆን ያደርጋል ለተላላፊ በሽታዎች ይደርጋል ስለዚህ አስካውን የተደረጉ ብዙ በርካታ ጥናቶች አሉ ጥናቱ በጠቃላይ ሃይፐር ሴክሹአሊቲ ወይም ደግሞ በሆሲም ሱስ መለከፍ ያምሮ በሽታ ነው የሚለው ይደመደም ዋው አዲስ ወጣ ጥናት ነው ታንድ ሰው ጋር ተገናኘች በይሄ ሆኖ ከ በእኛ በ2000 በነሱ 2007 መጨረሻ አካባቢ ነው እ ምን እንደሆነ ካንድ ሰው ጋር በጋዛም ተገናኘች ተዋውቁ ሻይ ቡናሉ ከዛ በኋላ አድራሻ ሳይቀያየሩ ተለያዩ እሺ እና ምን እንደያደረገችው በጋዛም ይልካ ሳይታወቃት የዛንቀን የተሰማት ስሜት ሌላ ነው ምንም የተለየ ስሜት አልተሰማትም ከሄደሽ በኋላ ፍቅር ይዛታል ከዛ ወለ በተለያዩ ቦቶች ሚዲያዎችን ጨምሮ ያፈልጉ ይመስጣውኛ ድንገት አግኝቶ ስለ ያያችሁ ልጅ ነው ያያችሁ እንደምላ ከዛ ወለ ዘፈንም አለ አዎ ልጅ ነው ያያችሁ እሱ ማለት ነው እና ማስተውቂያው ላይ ለየት ያለው ነገር በዚህ በዚህ ስልክ ደውልኝ በዚህ በዚህ አድራሻ ብዙ አድራሻዎች ተጠቅሰዋል ግን ያገባ ወይም ደግሞ ነፍሰ ገዳይ ከሆን ከግን እንዳደውልልኝ ወንጀል ወይም ደግሞ ተዳርካለ አልፈልገም አልፈልገም ከዛው ጪ ግን እንትን ካልክ በጣም በጉጉት እየተበኩ ነው ሚል ማስተውቂያ በመላው የእንግሊዝ እንትን ተስፋ ሲም ያጋጥም ይችል ነገር ነው አሁን ማስተውቂያ በተለይ ደግሞ በሴት ሬዲዮ ምክንያቱም አፋልጉኝን መጣቀው በተየተቸገረ ሰው የታመመ ሰው ምርሳት በሽታ ላለበት ሰው ውጪ እንኳን አካባቢው ለማይክሰው ነው ድመትም ውሻም ምንም አፋልጉኝ ይባላል ቢሆንም ድመትም ቤቱ ጠፍቶት ወይ መቆብለል ነገር ሊሆን ይችላል ግን ይሄኛው ግን ድንገት ያየው ሰው ዘፈኖች አሉ በርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ፈልግ ያስፈልግ የጥላውን እንገሰሰ ማስተውቂያ ያወጣ እንጂ እግሩ ያለደበት ቦታ ይለም አይደል 4 ኪሎ ፒያሳ ቢቀረው ነገር ይለም ልጁን ያያችሁ አለ የኢልሳቤት በቃ ለስተቃለ ዘፈን ዘፈንለት ያ ሰውዬ ሰውየውም በለው ሰውየው ማስተውቂያው ተለተ ነበር እንግዲህ ከፍላ ላይ ኮሜርሻሎቹ ለየሬዲዮ የጋዜጣ እና ደግሞ በግልም በዚህላይ ቦታዎች እየሄደች ማስተዋቂያ በመለጣ ተባበሩ ይሄንን ሰው ያያችሁ ፕሮግራም ታሪያ ሰርዲስ ነው ፈንፋክት ሰማን ፈንፋክት ጀመርስኪ ፈንፋክት ፋንቶም ቫይብሬሽን ሲንድሮም ይባላ ነገር አለና አንዳንድ ጊዜ ከዝም ብሎ ቫይብሬት ያደርገ ይመስላል ሳይያድርግ ማለት ነው ቫይብሬት ላይ አዎ የማድረግ ልምድ ካለ ማለት አዎ ቫይብሬት ላይም ይማርክ ሳይጠራም ይጠራም ይመስል ግዚያ አለ ሰውን ደስም ስምብሉ ቫይብሬት ያደረገ ይመስላል እና አንዳንድ ሰዎች እጃቸውን ወደ ኪሳቸው ሲከቱት አይደለ ከዛ በኋላ ሳይዩ ተይተላላክስ ይተደውልም ነገር ይለም ይ ሲንድሮም ወይና አንዳንድ እንደንተንም ልትቆጥሩት ይችላል ፋንቶም ቫይብሬሽን ሲንድሮም ይባላል ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እኔ ሁሌ ምንድን ነው ቫይብሬት ያደረገ ይመስልኛል ለሚሉ ሰዎች ይፈጠራል ማለት ነው እስኪ ከመልክቶሽ በኋላ ስንመለስ ደሞ ጥናቱን ባጭ ሁና ሰማችሁና በዚህ ማግቢያ ታሪያ ሰርዲ ስለተሰኘውን ይሰናበታል ከመልክቶሽ በኋላ እንመለሳለን የምታደምጡ ታሪያ ሰርዲስ ነው በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው ምንመኘው እስከ 10 ሰዓት አብረነን ያው እንግዲህ ቀዳሚ ማታም ታደለ ጋርዲያንን ጠቅሶ ከ ለንደን በተለይ ግሽን ፋርማሲ ከዶፒንግ ጋር ተገናኘ መዳህነትን ያለ እንግዲህ ዶክተር ተዛዝ እንደሚሸጥ ስሙን ማንሳቱን አንስተናበረ ትዝካለ አዎ ከዛ በኋላም ይተላዩ ቪዲዮዎች 
ተቀባበሉት ተቀባበሉት አዎ ምን እንደሆነ እንግዲህ ሺህ ግሽኖች ነገ 10 ሰዓት በሞናርክ ሆቴል ጋዝታይ መግለጫ ይሰጣሉ እነሱ ሚሉት ምን እንደሆነ መዳህነቱ ለዶፒንግ አገልግሎት እንደሚውል በፍጹም አናቀው ግን በህክምናት እዛዝ ለህመምተኞች እንሰጣለ ወይ ደግሞ እንሸጣለ ከዛ አንጻር ስማችን ልክ ለዚህ ብቻ ሆን በቃ ሆም ብለን በጋዜጣው እንደምንሸጥና ለአትሌቶች እንደምንናቀርብ ሆኖ መገለጹ ላይ ያለንን የተረጃ አቋም ኡመነታውን ሰው እንዲያቀው ጋዜጠኞችን ሰብሰብ አድርገን ምንለው ነገር አለን ይያሉ ነው ዳው ግሽለ አንጋፋ ፋርማሲ ነው በጣም እንትሩንትን በመስተትና የተነሳው ነገር አለ እኔም በግሊያውን ሆን ተብሎ እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል ብዬ አላስብም እንዳንት እዚህ ጋር ምጭምር ስታስቡ ዶፒንግ ያስከትለው ነገር ታዳ ታጋለ አንደኛ ኢትዮጵያ ስሟም እየተነሳ ነው በትልጋጋም ይሁን ከቤራዊ እንትን ማቋያ ሰጣዩ ማለት ነው ግን በብዙ አሁን ዶፒንግ ሁሉ ነገር ዶፒንግ እየሆነ አስቸገረኩ ከምትበለው ምግብ ጀምሮ አንድ አንድ የሚሰማን ነገር መታደጋቸው ነገሮች መቆጣጠር አትችልም ደነሱ የኳሊፋይድ እንዳትሆንም ሲፈልጉ የማጥቂያም ነገር ይሆነ ነው በነገራችን ላይ በተለይ ደግሞ የአፍሪካ አትሌቶች ራካራሽያም ጋር እና አንድ አንድ ሰሞን ደግሞ የፖለቲካ ጉዳይም ሆኖ ነበር አይደል ካትሌቲክስ የስፖርት ፖለቲክስ የሞን ስሜት ነበር ምክንያቱም በብዛት ጫና እየተፈጠረ ያለው አሜሪካ ላይ ስታይ ብዙ አይደለም አንድ አንድ ታዋቂ አትሌቶች የተነጠቁ አሉ ሚዲያ ላይ ግን በብዛት ለን ለዶፒንግም ይቀርቡ እነሱ ናቸው በብዛት ፒልሱም ምናም ያ ብዙ ነገር ያለው ወሰደው አሜሪካ ነው ሌሎች ብግን ጫና እየተፈጠረ ያለው አሁን በብዛት ስታይ ራሻ ላይ እና አፍሪካ እና እንደ አገሮች ላይ ነው እንግዲህ አና ፖለቲካ አለው ወይ ትላለ አው ግሽን ፋርማሲ እንግዲህ ነገብ የሚሰጠው በዛ መግለጫ ላይ የሚተበቀው ይሄ ነው አንደኛ ይሄ ለክምና የሚውል መዳህነት ዶፒንግ አትሌቶች እንደሚወስዱት አለማወቅ ሁለተኛ ከህክምና ጋር በተገናኘ የዶክተር ትዛዝ ከሌለ በስተቀር ያለ በሽቱ ነገር ላይ እነሱ ራሳቸው ደንገጣና አለምሉት ስለዚህ ነገ ምን አልበት የመገናኛ ብዙ አንም ታደምጡን ከሆነ የግሽኖችን ደምጽ ወይም ደግሞ ሐሳብ ለማድመጥ ነገ 10 ሰዓት ሞናርክ በቀበሉ አው ጋርድ ያለ ነገር አንድ አንድ ትንሽ ወሬ የማስፋት ነገሮች አሉ ማለት ሁሉም የውጭ ሀገር ሚዲያዎች ትክክለኛቸው ማለት አይደለም አሁን ለምሳሌ ትራንድ ቱሪስት የተሰማውን ነገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ተላየ አፍሪካ ሀገሮች ላይ አንድ አንድ ቱሪስቶች ከሄዱ በኋላ የሚጽፏቸው ጽፎች አሉ በግላቸው የተሰማቸውን ስሜት ለምሳሌ የሆነሰው እንኳን አንድ ግለሰብ ካስቀየማቸው በጅምላ አገርን አገሩን እንትኒ ማለት ነገር አላቸው በግለሰብ በደረሰባቸው መጉላላት ቆይታ ምን ደግሞ አገር ብትሄድ አሁን ባንድ ግለሰብ ሚደርስ በነገር ሊሆን ይችላል ግን ያ ሁሉ ነው ይወክላል ማለት አለ ይወክላል ማለት አለ ለምሳሌ እንገራ አሁን እና ጥሩዬ ገንዘቤ ቀደም ትልልቅ አትሌቶችን ተክሰን ከሆቴላቸው ገንዘብ እንደጠፋባቸው አውራታናል ይሄ የኛ በእኛ በኩል የመጣው ወሬ ነው እርግጠኛ ነኝ በእነዚህ ደረጃ ላይ ያሉ ትልልቅ ኳስተጫዋቾቻቸው ወይ አትሌታቸው አንድ ነገር ቢደርስባቸው ጋርዲያን ዝም አይል ዝም አይል ነው እና እንዳንዴ ምርጦ የማጥቃት ነገር የማጥቃት ነገር አለ እንግዲህ እነሱ ፊልም አርገናል ነው የሚሉት ፊልም ቀርጻናል እሺያቾ ሲከናውን ወደፊት ምናውጣው ዶክመንተሪ ማለ ነው የሚሉት ከዛው እጪ ደግሞ ምናልባት እንግዲህ ቢሽኖች ምናልባት ዘርዘር ያለ ነገር ሊነግሩ ከዛ አንጻር ይተበቀባቸዋል ፊልሙ ለበቀጻ አይከብድም ምክንያቱም ምናልባት አንድ ግለሰብ እንደተሆነ እንዲንዲ እንዲያደርግ ብለው ካለው ነው በስተቀር እንዴት ያልተፈታም ቆቀልሽ ብለን ተፈታም በሰዓቱ ሲፈታም እንደርስበት ነው ዞሮ ዞሮ ግን አኔ በአብዛኛው ፖለቲካዊ በዛል ባይ ነው የሚቆጡ አሁን የግላሳቢ አስተናጋጅ አሁን በኢትዮጵያ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ ስለታየኛ አትሌቶች በብዛት ምየስዱም አይደሉም በአብዛኛው ያላቸው የፕራይድ ብቻ ይበቃል የኢትዮጵያውያን አትሌቶች በዶፒንግ መጥተው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጣቸው ሞራል ነው ከዛው እጪ ግን እነዚህ ፋርማሲዎችን ስም በመጥቀስ አገሩ ላይ በጣም ጉዳዩ በጣም እየተስፋፋ ለማስመሰልም ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ የአልማዛያና እንደ ለራሱ እንግዲህ በጣም ብዙ የሚወራለት ነገር ነው ከዛ አንጻር ይሄ ዘገባ የራሱ የጥላ አጥለቶበታል በዚህ ድል ላይ ሁሉ ስኪባል ድረስ ማለት ነው ማለት እነሱ ሐሳባቸው እንደ አይነት ደስታዎች ራሳቸው እንዲበላሹ ከማድረግ እስከ ማድረግ የዘለቀ ነገር እንደሆነም ታደለ ከቦታው ከጠየቁ ነው ጋዝፊን ቢጠይቁ ነው ብሉን ዲሽ ዶፒንግ 
ሌስተር አሁን ላንሳ አርምስትሮንግ ስለታይ ያን ሁሉ ድል ካወጣ በኋላ መጨረሻ ላይ እንዴ ሆነ ሰዓት ላይ በጣም ይከዋል እንደው ማንድ ያነበኩት ነገር ነበር አንድ አትሌት በጣም ቶፕ ነው ተብሎ ከተሰበ እና በዶፒንግ የሚጠረጠር ከሆነ ለምሳሌ እዛ አትሌት የክብር ስፖንሰሮች ምርታቸው እንዲያሻሽጡ ትልቅ ገንዘብ ያወጡባቸው ድሪስቶች ካሉ ያትሌት ኮንትራቱን እስኪጨርሱ ወይም ደግሞ የተወሰነ ጊዜ እስኪ ድረስ ይጣበቃል ከዛ በኋላ የሆነ ጊዜ ላይ እንዲቆ ነበር በቃ ኮረደ በኋላ ማለት ነው አው ካምፓኒዎችም ራሱ ስምምነት ከሌለ ካምፓኒዎችም ስም የሚያጠፉበት አጋጣሚ አለ ለምሳሌ አንድ አንድ አትሌቶች ወይም ስፖርተኞች ካንድ ካምፓኒ ጋር ለምሳሌ ፍቃደኛን በማይሆኑበት ሰዓት በጃዙር የሚዲያ ሰዎችን ምን እንደ ማለት አትሌት ነው የሆነ ስም የመለጠፍ ከዛ በኋላ ተፈላጊነቱ እንዲቀነስ እንደ በቀላ ማለት ነው እንግዲህ ጊሻኖች ነገ ጋዜጣ የመገለጫ ይሰጣሉ 10 ሰዓት ሞናርክ ላይ እነሱ የሚሉት ያው እንግዲህ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር እንደሌለ ይሄ ነገር ለዶፒንግ እንደሚውል እንደማያቁ ብቻ በዘርዘር ነገ ለጋዜጠኞች ብዙ ነገሮችን ይነግራሉ ብለን እናስባለን ጋዜጠኞችም እስኪሄዳቸው ቃላቸውን ስማቸው ለማለት ነው ፕሮግራም ታዲያ አዲስ በእያላችሁ ብትሩ ጊዜ ለምን ነኝ 8001 ላይ ብዙ መልእክቶች ይመጣሉ ትላንት አርሰናል ዋንጫ በልቷል ደስ ብሎናል ለሚሉ አንድ አራት አድማጮችን አይቻለሁ ፍልድታለን ነው ሰው ትላንተ ነበር ከቼልሲ ጋር እና እኔ እንዲህ አይነት ነገር ላይ ብዙም ደስ ባይላችሁ ጥሩ ነው ምክንያቱም በቃ ሻምፒየንስ ሊግ ወይ ደግሞ ፕሪሚየር ሊግ የሚባለው ትልልቅ ነገሮችን ስናሸንፍ ደስ ይብለኝ ይሻላል ስናሸንፍ በትንሽ ነገር አንድ ደስ